Estamos na área do estado que mais produz grãos, na última fronteira agrícola do Brasil. O oeste é um dos campeões nacionais na produção de soja e milho. 75% desta produção vão para as agroindústrias de ração. E se o alimento está pertinho, por que não trazer os animais para cá? A nossa região é bem favorecida com ela aqui, por ser uma região produtora de milho, de soja, que são os nossos insumos. Antigamente o perfil da região era, uma, era um perfil de exportador de bezerros. Né? Então a gente produzia bezerro e esse bezerro saía daqui para regiões que confinavam, como Feira de Santana, Recôncavo, para aquela região. Né? E hoje ela vem mudando um pouco esse perfil, né? então o gado acaba terminando aqui mesmo, então fechando o ciclo, né? com a cria, recria e engorda. Foi para ver de perto essa pecuária pujante que a nossa equipe foi conhecer uma das maiores fazendas de gado confinado do Brasil, a Fazenda Capitar. A fazenda fica no município de Luiz Eduardo Magalhães e tem um sistema de produção marcado pela tecnologia. Tudo começou há 12 anos, quando o pecuarista Almir Moraes chegou no Oeste com uma ideia focada na logística. Quando eu cheguei aqui, as pessoas perguntavam o que, que esse cara veio fazer aqui no oeste da Bahia. Ah, montaram um elefante branco ali. Hoje eles percebem que a pecuária, através da intensificação, como aconteceu com o frango, nós somos os grandes consumidores da, dos grãos, seja o farelo de soja, seja o milho, seja o caroço de algodão, a torta. Então nós viemos para aqui com a visão de aproveitar esse excesso de comida, trazendo os animais para onde está a comida. Então o confinamento ela é uma ferramenta estratégica, onde ela consegue associar o boi magro num período da seca, principalmente dessa nossa região, e a comida disponível aqui no oeste. No início não foi fácil. Quando nós chegamos aqui, quando falou 2016, 2006, nós começamos fazendo integração com produtores, a gente não tinha terra. Nossa estrutura era toda móvel, é, cerca elétrica, bebedouros é, de lona, e percebemos que isso não tinha muita viabilidade, porque o prazo era muito curto. A estrutura melhorou, o negócio foi crescendo, assim como a eficiência do sistema de confinamento. O confinamento é um elo da cadeia produtiva da carne. Nós somos a parte da cadeia onde pega esse boi magro, que vem principalmente da região do semiárido, e também da região de Tocantins, Pará, Goiás, e compramos toda a comida aqui do, do oeste da Bahia, e também é, de fábricas e que produz insumos. E juntamos o boi magro com essa comida e produzimos o boi gordo. Atualmente a fazenda tem capacidade para manter até 30 mil bois confinados, com reserva de 12 metros quadrados por boi. Os piquetes chegam a formar várias fileiras em quadras. Mas como manter a saúde de tantos animais juntos? O boi confinado... Ele tem uma grande vantagem porque ele dá uma garantia de sanidade, porque quando os animais entram no confinamento, ele tem um protocolo sanitário. Então ele recebe todas as vacinas, independente da origem dele. Pode vir das fazendas próprias nossas, mas ao vir para cá, ele toma essas vacinas novamente. Então você tem uma garantia absoluta de sanidade. Para alimentar todo esse gado, todos os dias, haja ração e organização. O processo é automatizado, preciso. Nos coxos enfileirados, o caminhão com a alimentação passa nas horas programadas. Para saber qual a quantidade certa que deve ser colocada no coxo, o condutor recebe a ajudinha da tecnologia de uma balança eletrônica embutida no caminhão. É muito mais fácil você trabalhar com a tecnologia aqui, que ele lê automaticamente, que você fazer manual. Manual você perde o tempo, você perde todo o percurso, entendeu? E aqui você já ganha mais tempo e trabalha melhor. Pecuária de precisão que torna o confinamento um sistema diferenciado. Se a gente comparar com pastagem, no, no período de um ano a gente vai estar colocando em torno de 5,5 a 5,7 arrobas no período de um ano, porque ele ganha nas águas e perde na seca. Aqui eu vou estar colocando cerca de 6,7 a 7 arrobas em 100 dias. Então, ou seja, vai ganhar 1,50 kg por dia e ainda eu vou ter um aumento de rendimento de carcaça. O tempo de engorda chega a cair pela metade. O que a gente faria nas águas, dos, no pasto, gastaria seis meses, aqui eu gastaria 100 dias. 
bem mais rápido. Então, é, essa é a grande diferença. A gente tem um alto custo, mas também tem uma rentabilidade muito boa por estar investindo em tecnologia, em tecnologia de distribuição de comida, quanto em tecnologia de qualidade de comida. Para otimizar os custos, foi instalada na fazenda uma fábrica de ração. Não é à toa que as montanhas de lona que cobrem os alimentos estão por todos os lados. O processo de produção também é automatizado. A mistura dos grãos é programada nas máquinas, de acordo com cada fase do animal. Nós temos um período de adaptação e um período que a gente chama de engorda. Eles não são acostumados a comer essa quantidade de grãos que nós proporcionamos a eles. Os brincos e o chip eletrônico nas orelhas complementam o processo. Eles ajudam a rastrear os animais. Esse chip eletrônico ele traz todas as informações do animal. Da onde ele veio, que peso ele chegou aqui, quais são os medicamentos que ele tomou, quanto ele comeu. E o brinco é porque caso o animal saia do piquete, você sabe onde é que vai colocar ele de volta. O resultado de tanto cuidado se vê nos currais. Gado robusto a perder de vista. 30% fêmeas, 70% machos. Logo no início eles estranham, mas depois se acostumam com a gente e deixam a nossa equipe chegar assim bem pertinho deles. Esses animais aqui chegaram aqui há cerca de 70 dias, já ganharam 90 quilos de peso e devem ficar aqui por mais um mês. O gado é enviado para abate em frigoríficos de várias partes da Bahia. O sistema produtivo tem ainda outro grande destaque, a sustentabilidade. Todas as áreas são interligadas para aproveitar os resíduos gerados durante o processo. Na verdade, a gente tem uma preocupação em fechar todo o ciclo da cadeia. Né? Então, a gente, além dos grãos... Da, da, dos agricultores, nós compramos também os resíduos das agroindústrias daqui tem aqui na região. Produzimos a proteína e os, os resíduos a gente também procura dar uma destinação. né? Então o esterco, a gente vende o esterco in natura, vindo a tonelada, para a agricultura, para os agricultores fazerem correção, melhoramento do solo, né? porque a, a, o solo aqui é muito pobre, o adubo tem uma outra vantagem, em relação aos fertilizantes, que eles fazem a correção do solo. E não para por aí. Gente, aqui é tudo reutilizado mesmo. Isso aqui é uma lagoa. Aqui ao lado, olha só, tem uma outra lagoa. E não são lagoas comuns, não. São lagoas de decantação. Todos os resíduos, os dejetos produzidos pelos animais são canalizados até aqui. E esse líquido é reutilizado depois. Toda a parte líquida, o resíduo líquido, seja da água da chuva, da urina do animal e tal, cai nesses cantos, cai nesse canal, onde cai nos tanques de decantação. E esse, esse líquido, né, esse chorume, que é, que é rico em nutrientes, ele também ele é empregado para poder pulverizar na, na, na agricultura, né, nas nossas, que nós temos áreas de pastagem aqui pequenas, para poder melhorar a fertilização do solo. A água do período de chuva também é reaproveitada. E como a chuva só cai em um período do ano, vocês sabem que aqui é cerrado, tem baixa umidade, muito seco. Nesta época aqui do ano não chove absolutamente nada. E você deve estar se perguntando de onde é que vem essa água aqui, essa chuvinha que está caindo na gente. É que aqui na fazenda eles instalaram um sistema para molhar os piquetes. Esse sistema funciona durante uma hora e meia em cada piquete molha o solo, irriga o solo e também dá um banho aqui nos animais, refresca bastante, inclusive a gente que está aqui, mas tem uma função a mais além de refrescar. Essa microaspersão ela tem dois fundamentos, uma vai diminuir um pouco o estresse calórico dele, fazer com que melhore, mas o grande objetivo disso é diminuir a quantidade de poeira e diminuindo essa quantidade de poeira eu vou diminuir a parte de pneumonia que é uma das coisas, das doenças que mais matam dentro do confinamento. A fazenda gera mais de 100 empregos diretos. Entre os trabalhadores, encontramos profissionais que nos levam aos velhos tempos do Oeste. São os vaqueiros. Isso mesmo, os vaqueiros continuam presentes por aqui. São trabalhadores como Antônio, que ajudam a guiar os animais no pasto. Campos que preservam o passado e despertam o interesse de novas gerações. O negócio que começou com Almir e com Maria Vitória, hoje atrai outras pessoas da família. Jovens como Camila, filha de Maria Vitória. 
Ela é advogada, mas enxerga na pecuária novos horizontes profissionais. Sim, a gente tem mais de 100 funcionários com tanta gente envolvida. assim. É um sonho de Almi, é um sonho nosso. Cada um com uma ideia, uma coisa diferente, uma visão diferente de mundo, mas a gente está tentando convergir para um propósito só, que é crescer isso aqui. Diante de projetos como este, fica a certeza de que o Oeste também é o espaço da pecuária. Não tenho dúvida que essa é uma região de oportunidade para todas as áreas, não só para o agronegócio.